Vamos a ver la noticia acerca de Guhara, que es muy extraño, la verdad. El K-pop no tendría que estar eh, lleno de este tipo de ambientes, ¿no? Pero así es, me refiero a la presión que hacen sobre los artistas en las cadenas o las compañías, que es igual que en Hollywood y en otras empresas multimillonarias, ¿eh? La verdad, eh, todas funcionan funciona así o muy parecido. En realidad quieren crear productos y no personas. En realidad todo está lleno de corrupción y de, bueno, o sea, hasta los chicos, hasta los pequeños, en realidad los tienen eh, pues explotándolos de una manera muy bestial, muy animal, como si fueran eso, nada más que productos. Y si se atreven a decir algo, pues eh, ha habido casos eh, que hasta, por ejemplo, una niña actriz no la alimentaban bien, precisamente la niña de Poltergeist eh, para la tercera parte de la película, pues no la alimentaban bien para que pues no creciera bien y pues así pudiera seguir siendo una niña o lo más parecido a su papel que interpretó en la parte número uno. Y les puedo mencionar varios ejemplos, que es como en el exorcista. En el exorcista también eh, sucedió pues algo muy parecido. Mm, resulta que la intérprete, la actriz principal, eh, pues ya no quería seguir siendo maquillada. Y bueno, en su caso, sí le... Sí le concedieron le pusieron una actriz una doble para que se maquillara por ella pero a lo que me refiero es que siendo niña pues se le maquilló como un espectro y se le dejó pues muy mal no nada más eh, pues eh, traumáticamente psicológicamente sino que su vida sería ya no sería lo mismo en realidad ya todo el mundo la recordiera por ese papel y pues todas las secuelas psicológicas pues quedaron ahí marcadas en su mente pues vamos pues esto como una ligera introducción porque en realidad hay mucho que hablar al respecto vamos con lo de Gojara se dice que la depresión la llevó a esta a esta cantante a pues al fin no a su pues su lamentable eh, pues fin en junio fue su primer intento de que lo cometiera cuando su exnovio publicó una foto eh, íntima, eh, imagínate, pues qué trauma, ¿no?, por internet. Eh, fíjate, ya en este caso no, no, no fue necesario que hubiera, no, hay, no se necesita prensa, ni siquiera, o sea, fue, fue algo muy, muy feo, pues, ¿no? Entonces la estrella surcoreana se, se pronunció contra el ciberacoso que, pues, a ella le, le pasó, ¿no?, Gohara fue encontrada sin vida el domingo 24 de noviembre en su casa de Seúl meses atrás fue su manager quien le salvó la vida al encontrarla inconsciente ahí sí la libró pero después en la segunda ocasión las autoridades encontraron las causas que pues causaron su deceso no su fallecimiento pero todo apunta a que fue eh, supuestamente también, ¿no? Porque pudieron eh, haber eh, como ha hecho eh, que todo pareciera pues que ella misma lo había hecho, ¿no? Cuando puede ser que no, vemos el caso de Kurt Cobain, que él en realidad eh, pues todo el mundo y todos los medios se fueron porque era algo que hizo él cuando muy posiblemente lo hubiera hecho eh, pues su propia esposa que quedó viuda y pues por cierto que pues después no no fue muy no fue muy fácil para la gente creer que no hubiera sido ella por diversas razones es más ni siquiera su propio padre de Courtney Love eh, creía que no hubiera sido ella es decir él creía que fue ella la que provocó que Kurt Cobain, eh, pues ya sea que él se diera, eh, pues, pues que se diera por vencido con su vida o que pues ella misma lo haya hecho, que ella haya sido la culpable. 
eh, esta cantante Gohara formó parte del quinteto Kara entre 2008 y 2015 y luego inició su carrera en, como solitaria y además era una estrella de la televisión del cine local y pues la querían mucho los fans del K-pop y bueno pues siempre ella se pronunció eh, a, a, en contra de, es, de los ciberacosos pues eh, no era la verdad nada agradable para ella que pues a ella le había pasado ¿no? pero en el caso de su exnovio pues eh, sí lo llevaron un año y medio a prisión y pues tuvo tres años de libertad condicional así que pues no le fue bien al exnovio no obstante pues ella no se rendiría pero pues pareciera que le, le impactó mucho y bueno pues esa fue más que nada el resumen de la noticia y pues total que también le pasó a Azul y su amiga que ella también estuvo como en depresión y pues muy curiosamente se quitó también eh, la vida y pues tuvo acoso en las redes sociales como dicen y pues no solamente se retiró de la vida, vida pública eh, pues eran amigas y pues, eh, pues lastimosamente esas dos chicas pues les fue así con ese trágico destino ¿no? y esa es la, más que nada la nota les decía yo que varios actores y actrices como el hermano de Joaquín Fines, Joaquín, Joaquín Phoenix era, se llama River Phoenix. Él también, supuestamente, bueno, por una, como dicen, sobredosis, él se, pues también eh, su vida, su fracas, fracasó en su vida, ¿no? Se, se fue al otro lado, eh, porque se fue más allá, porque precisamente. El, el, su, él no le gustaba mucho su carrera dicen que optó por las sustancias verdad las sustancias eh, psicoactivas y cosas así él eh, se juntó con algunos otros chicos de hollywood como johnny depp y algunas otras estrellas tempranas de por aquel tiempo me parece que eran los 90 algo así Sí, era 1993, curiosamente un 31 de octubre, fíjate, en Halloween. Y pues ahí estaba también me parece que Keanu Reeves. Y pues el, el chico era muy amigo de, del Keanu Reeves. No obstante, eh, pues no, no fue algo muy padre, ¿no? La verdad, cuando le preguntaron a Keanu Reeves qué que opinaba, pues bueno él no se sentía nada bien por ahí está la entrevista en internet y pues ese es otro caso eh, como en River Phoenix y como esas chicas del K-pop y bueno pues eh, a propósito de aquello Joaquín Phoenix recuerda a su hermano y dice que él le motivó eh, su inspiración y que él le enseñó a actuar básicamente le enseñó a tener esas reacciones que él tenía y bueno básicamente lo que era su estilo de actuar Joaquín lo emuló porque él era más chico cuando su hermano de solamente 23 años pues partió no realmente eh, yo creo que mucha de esa culpa ahí no fue precisamente culpa de Hollywood sino del ambientillo no de todos aquellos que hacían lo que hacían, ¿no? Luego, luego muchos se van a hacer cosas malas, ¿no? A portarse mal. Y eso, ese tipo de cosas eh, son las que la gente debería tener en cuenta. Porque realmente eh, cuando alguien eh, tiene fama y algo de poder, véase Will Smith, que en su caso no fue, bueno, no que se sepa, que él se metiera con sustancias prohibidas pero realmente eh, pues le tocó lidiar con, con la fama, ¿no? Nadie de sus, ninguno de sus compañeros lo querían o decían, bueno, es que este se cree mucho, ¿no? Fue parte de su caso, pero en, en el caso de su hijo, pues parece que eh, evidentemente iba a heredar la fama, ¿no? Y por supuesto la fortuna, pero sería algo difícil en realidad. Así que bueno, hay muchísimos casos más que comentar. 
eh, los famosos en realidad eh, tienen que lidiar con algo que es un poder muy grande porque la fama parece eso, un poder, ¿no? Ya cuando muchas personas conocen a ese actor o cantante, pues ese cantante se siente muy poderoso con la posibilidad de hacer cualquier cosa y pues no es cierto, todo es una ilusión y pues a veces muchos productores y gente inmiscuida en el espectáculo aprovechan esa ilusión e intentan, eh, como quien dice, eh, comprar el alma de las personas ¿no? y es muy muy feo cuando le toca a jóvenes como las chicas y los chicos que pues de repente se ven involucrados en cosas en que no deberían estar, ¿verdad? Bueno, pues esto para explicar era necesario muy bien eh, toda esta explicación, así que bueno, espero eh, hayan reflexionado con este video, eh, ojalá lo puedan compartir con más personas para que conozcan los casos eh, en este video, y bien, pues si les gusta la información, pues suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Pronto voy a contar algunas historias escalofriantes paranormales para que estén pendientes en el grupo de Facebook. Y bien, pues les deseo que tengan un excelente lunes. Por favor, cuídense mucho y nada, hasta la próxima.